Eh, acercaros al lado. Marcadme. Algún punto, tío. De... La caja amarilla, anda. Caja amarilla, bueno. No, marcan. Algún día tengo un trabajo legal. Voy. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pero que no he hecho nada, ¿por qué se me ha parado? Tiene que ser policía. A mí también me ha pasado eso, y un poco más. Y... Ay, chacho, corbuto, que casi me mata con el Eli. Controla, corbuto, controla. Tómatelo con calma. Se va a cargar a cuatro policías de un golpe, el tío. ¡Eh, güey! ¡Ah, policía! Mejor. No, no, no MS. Caballero, contra la pared, por favor. Uno, sí, uno, no todos, sí. Vale. O sea, unos tres más. Eh, acabo de parar a un tío con una vaquita que te doy. Sí. La mano en alto. Ande. Eh, vale. Voy a posarlo de primera por mi seguridad, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde tiene su documentación, caballero? Soy Suso. Hola, soy Suso. Ya lo sé, se lo ha Sigue el papel, coño. ¿Cómo iba a pagar la condena? Yo le he dicho pues que supongo que. Caballero, menos fácil es. Vale, señor Bolt, usted está más que fichado aquí. ¿Me puede explicar por qué va con una máscara de dinosaurio? No sé ni lo que es eso. Vino Don Aurelio. Dinosaurio amorfo. ¿Hablar por alguien o por él? Vale, ¿me puedes dar una explicación no, razonable de por qué lleva esa máscara? Que, que el, en el libro de familia... Porque todos eh, fueron una fiesta con máscaras la guays y la mía la puse... Claro, yo, yo, es una máscara de del pasado para que la gente se ríe. Y quería dar el toque. Mire, 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 vale, pues... No te voy a poner la multa, así que coge el coche, vete a la tienda, quítate la máscara y que no te vuelva a ver con la máscara, ¿de acuerdo? Sin más... Vale, vale. Vale, ya se la vuelta para quitarle la pose. Era pobre, que no tenía casa y que si estaba en la prisión. Clic. Por algún delito que me ha hecho. Al final te lo alimentamos. Yo le he dicho que sí. Sí. Pero no pasa nada. Gracias, gente, disculpe. Venga, tenga cuidado, eh, conduciendo. Que te has venido de frente hacia mí, cabrón. Que no veo nada con esta máscara, pero me la quito. Cuidado. Somos seis policías. Sí, güey. Buenas tardes, caballeros. Mm, sí, mire. Venga un momentito. Mira, mire. Qué bien trabaja la policía. Mira. Sí, sí, Qué bien trabaja o... la policía, ¿eh? No sé si está mal o no, pero... Es por llamar al MS o algo. Sí, sí, sí mira. Yo creo que... Fíjate, ahí está, mira, claro, ahí está todo sobado. Yo creo que... Todo sobado está. Todo sobado está. Eh... Si... Sargento no, Mohamed, no, sí. levántese de mi silla, si es tan amable. Que está muy jodido, que no dice nada, míralo. Sargento. <risa> Yo creo que Ahí está estarás tú dentro de unos años, compañero. Agente Paco. Creo que Ay, Dios mal. mío. Voy a intentar comunicarme con Radio por él, un segundo. No. Sevi. Yo creo que llevamos a 12 meses que estará en una donación de sangre. Mierda. Sí. Es más, tenemos una foto en el WhatsApp, anda, que esa va a quedar Vaya por la pantalla, ¿sabes? ¿Dónde está el Sevi? Está poseído ahí con... Un segundo, caballeros. ¿Dónde está el puto Sebi? Mira, mira, tienes pato. Mira, mira, ahora parece que se reincorpora. Está poseído. ¿Necesitas ayuda ahí? No, porque el Sebi se ha quedado a fecar aquí en el despacho con la skin de policía. Sentado en la silla sin hacer nada y no contesta. Y no ve, y ahora mismo me come en la cabeza. Pues verlo, güey. Yo creo que ha sufrido... Yo es que quiero a gente Paco que aquí el cuerpo de la policía... Esta regla sí, güey, muy sencillo, mira. Tapa. Pues... Sí, tiene toda la pinta, señor a... Jimmy. No hay gente, hay gente, hay gente. Yo hace tiempo que no veo a Lucía por la calle. Me gustaría quedar con ella, pero no hay manera. Pues... Hay... Este normalmente es su compañero. Claro, mira cómo quedó él. Pues Lucía va a acabar igual. También le digo una cosa, señor Jimmy. Este hombre actualmente no está de servicio. Ah. ¿Y qué hace ahí? 
con el no traje casa, puesto pobre. la pistola no ahí casa, aguantando y durmiendo la siesta. No tiene casa, ¿no? Que eh, me imagino que está como yo. Que te... Parece sé que el sueldo no da para un, pa un alquiler. Estamos todos igual, ¿eh? Que yo duermo en el garaje con mi coche, con la furgoneta, de, que me dedico al tema de la harina, de la panadería y todo esto. De todos modos, hablaré con mi superior para que le dé el toque de atención aquí al sargento Mohamed. Porque esto tampoco es muy normal que digamos. No, si sí, normal no. Es más, vamos a hacer una cosa. ¿Recluta? Sí, señor. Ayúdeme con las piernas. Cógelo de ahí. Ay, Dios. ¿Veis ayuda para.? No, no, para tranquilo, ayudarlo... tranquilo. No, no ahí ya nos apañamos nosotros. Ahí, ahí. Bueno, ahí, 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 poco a poco, ahí, poco a poco, ahí, poco a poco. Ahí, ahí. Poco a poco, poquito a poco, poquito a poco. Las piernas por delante, eh. A ver, paso, paso, paso. Ah, eh, eh, recluta a los calabozos. Venga. Así aprenderá el sargento Muhammad a no quedarse fuera de mente. Delante de tanta gente. Recluta, espero que este comportamiento nunca lo vean vosotros, ¿eh? Señor, sí, señor. Tranquilo. Lo vamos a meter en esta segunda. Ayúdame, copia a bajarlo. A ver, ahí, cuidado, ¿eh? Ahí, ahí. Poco a poco. A la de una, lado? a la de dos, y a la de tres. Dos, y a la de tres. Ahora, ahí se queda. Pero no les pose. No, no, es que no puedo soltarlo si lo tengo. Ah, va, va. Ahora, lo vamos a dejar ahí haciendo sus necesidades. Ay, se me olvida encarcelarlo, un segundo. <risa> Vámonos, chavales, venga, todo el mundo fuera. Superior y que no tengo nada que ver con ese. Buen día, gente. Buena, buena, caballero, venga usted para acá. Dijo eso, que se tenía que hablar con el ayuntamiento. Pues bueno, está bien. Si me va a hablar con la administración. ¿Y su compañero? Puto Cristian León, ¿no? Está probando hacer unos guantes. No, si Cristian no te Lo esperaremos, lo esperaremos entonces. Porque él no sabía que teníamos la. La ubicación esa. Que hemos recibido un aviso en Go Postal de que se ha cometido un delito. Y hemos recibido varias llamadas de ciudadanos de que. Parece ser que coinciden con el, con el delito, caballeros. Parece retrasado, Mike. Sí. Yo te lo puedo decir. Explíqueme, explíqueme. Bueno, bueno. Creo que es ¿Hemos venido a probar guantes? ¿Algún problema? Eh, sí, como le estaba comentando aquí a su compañero en el edificio de Go Postal, eh, se ha cometido un delito, nos han llamado varios ciudadanos, de que dos personas, con todo el respeto del mundo, caballeros, calvos, eh, bueno, se han dado a la fuga. Y que han entrado aquí en la tienda de Ponson Beach. No hemos pasado por ese sitio. Que yo recuerde, ¿no? Pablo Volkov. No, 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 no. Acabamos de venir de la. por allá. Bueno, caballero, si no le importa, voy a tener que cachearlo, ¿de acuerdo? Y si no llevan nada a usted ilegal, pues podrán continuar con su camino. Ningún problema, ningún problema. Perfecto, caballero. Vamos a ir separándonos. Me quedo yo con este señor. Usted, si quiere conmigo, venga por aquí. Póngase en el, en el muro ahí, con la mano en alto. Voy a cachearlo, ¿de acuerdo? Yo no he hecho nada. No, no, si es por comproba comprobación, caballero. Bueno, a ver. De acuerdo, caballero, usted está limpio, así Dale. que... Si no le importa darme su documentación, ¿de acuerdo? Claro, claro. Uh -huh, de acuerdo. A ver, ¿me podría facilitar su documentación, por favor? Ah, perfecto, señor Volko. Pues siento las molestias, ¿de acuerdo? Era una comprobación. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy una persona legal. Ya, pero hemos, no. hemos recibido la llamada y, bueno, pues tenemos que comprobar de todos modos, ¿sabes? Claro, claro. Tiene que ser su trabajo. Exacto. Si Ay, su compañero. Stephanie, 28 años. Si mi compañero ha terminado, pues no, podrán no. irse ustedes, señor okay. Volkov. Aquí tiene su tenéis, señor Stephanie. Sí, sí, sí. Es yo. Gracias por su colaboración. Limpio, recluta a Ryan. Limpio, señor. 
Pues perfecto, caballero. Disculpe las molestias y gracias por su colaboración. Que pasen una buena noche. Gracias. Igualmente, a ustedes, caballero. Este es negro, maldita sea. ¿Qué ha dicho? Tom vamos al hospital. Eh, señores Polco, vengan ustedes para acá. He escuchado algo del color de la piel de mi compañero. ¿Tiene usted algún problema? No, 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 no. No, no. Íbamos ahora para... Íbamos para Yo no he hospital. dicho nada, me puedo marchar. Hacerle... Usted sí, pero Dame este hombre no. Perfecto, adiós caballeros. Hasta luego, señor Volkov. Usted, señor Volkov. Yo solo dije... Quiero que mire que a mi compañero, ¿de acuerdo? Que le mire al ojo, que le extienda la mano y que le pida disculpas ahora mismo. Venga, que lo vea yo. Vale, vale, pero todo... <risa> cale, cale. <risa> no te quites los guantes. ¿Y por qué no me los iba a quitar? ¿Eh? Eh, no, no, Godzilla, no. ¿Qué pasó, Mike? ¿Por qué no me gustan los guantes? Señor Volkov, ¿es usted de... de Rusia, no? ¿Es usted racista o, o algo por el estilo? Mira, mira, dice, espera, espera. No, 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 no. Señor Volkov, ¿es usted de... de Rusia? Sí, sí, sí. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una tradición. Cuando un policía nos trata bien, con respeto y con educación, nos damos dos besos. Así que, si no le importa, dos vale. besitos. Vale. 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 Espera, 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 espera. Bueno, si quiere alguien más, ¿no? Mira, mira. Ahí, un abrazo, muy bien. Sí, se, se puede ir, señor Volkov. Vámonos. Virgen Sant. Puto ruso. A ver si se ha metido dentro. Sí, está dentro. Este, este tipo, mira, <coughs> Buenas, caballero. Hola, buenas, gente. Buenas, acompáñame fuera, Hola, si usted tan amable. Sí, claro. Tenemos que hablar. Ya, hay una que está corriendo, parece. ¿Dónde? Páralo. Yo me encargo de este. Ah, no, 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 Pareció raro que se pongan a correr justo cuando robamos a la Caballero, uno de los ah, porteros aquí presentes hemos, me han llamado. Ha llamado a la policía porque parece que se están cometiendo trapicheos de droga aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Eh, es que yo sé. Sepa... No ha habido ningún problema con esta gente. Pues hemos recibido la llamada, caballero. No sé si está usted realizando aquí algún trapicheo. Yo no me he enterado nada. Yo he venido aquí, he entrado y de repente se ha visto llegar aquí a la policía. Ya, de acuerdo. Buenas, caballero. Como le comentaba aquí a su compañero, parece ser que el portero ha llamado a la policía de que se estaban realizando un trapicheo de drogas. Hola. Hola. Se me... Se me... ¿Dónde los tenéis? Eh, en la puerta del bar, en la puerta del bar. Vale, entonces... Sí. Acabo de llegar justo, he visto aquí que había varias personas hablando y estaban, pero vamos, he escuchado que estaba la gente riéndose, he entrado para adentro a comprarme algo de beber. Sí. Exacto, este caballero. Si no le importa, vamos a tener que cachearlo, ¿de acuerdo? Vamos por acá, caballero, que va vestido de negro. Si no tienen nada, no tienen por qué preocuparse, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Permítame eso de negro. Dígame, dígame. Algo y otra cosa es tenerlo para eh, ganar dinero con ello. Es una cosa muy diferente. Por supuesto, todo dependiendo de la cantidad que llevemos. ¿Usted me entiende? Entiendo, entiendo. Eh, si no le importa, no señor Boss, póngase allí contra el coche patrulla. No, son estos dos individuos. Confirmar si alguno de los eh, individuos eh, coincide este con la matrícula de este vehículo. Venga. Vale, ese tiene que ser. Ese vehículo es mío. Sí, es de mi ¿De amigo. Es este hombre, vehículo? Es de mi Cero, ¿Tiene Yo. usted licencia para este arma? Entrado corriendo. Uh, este tiene machete, un canuto. Hombre, hombre, por eso la pagaba así. Vale, este tiene un canuto nada más. Sí, sí, tengo... Vale, señor Paul, era, ¿no? Usted era el Perfecto. famoso cantautor. Eh... 
No, bueno, mi hermano, mi hermano es el rapero La estrella número uno no, Yo estoy empezando no, no en este mundillo Y le ayudo con lo que puedo, hombre Bueno, como estoy viendo aquí, lleva usted un canuto Que es totalmente legal, consumo propio Pero, pero, pero Ve aquí que lleva usted un arma blanca Y un bate de béisbol Efectivamente como usted, como usted comprenderá, esos son armas ilegales y tiene que ser sancionado por la justicia. Eh, y que nos abra el vehículo. Pues entiendo, le entiendo. ¿Qué zona está ahí? Yo, Perfecto. Yo, 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 ¿El yo, dueño del vehículo es usted o su compañero? Sí, ahí. No, no, es mi. Espera, ese es suyo el vehículo, ¿no? no abre la furgoneta. Sí. Venga para acá. Venga para acá. Sí. Vale, pues me llevo a este ya, comisaría. De hecho, también se hace a José. Vale. Eh, ¿Los pillasteis al final? ¿eh? Sí. Eh, señor Ball, por favor, póngase mirando al coche patrulla, póngame las manos atrás, voy a tener que esposarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, la tiene limpia. Pero... Ahora... Perfecto, está limpia. Déjame abrirle la puerta al coche. Acompaña a mi compañero al coche patrulla. Clic. Perfecto, tranqui, tranqui, no te preocupes. No te preocupes. Lo siento, hombre. No, no, tranquilo. Listo. Perfecto. Lo llevo a comisaría y le doy más derecho. Me voy a meter un Correcto. Bueno, señor Ball, voy a leer sus derechos, ¿de acuerdo? Entendido. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia sanitaria si lo requiere. Tiene derecho a una llamada y a un abogado. Si no tiene uno, se le asignará uno de oficio. ¿Ha entendido sus derechos, señor Bolt? Sí, agente. Perfecto. Ya, es lo que le estaba comentando. Por un canuto no pasa nada, pero su compañero llevaba 15 y eso ya se considera tráfico y no consumo propio. Ver, el límite el límite no son 9 canutos, pues tiene 15. Ay, es que somos muy viciosos, pero bueno, le entiendo, le entiendo. La próxima vez lo repartiremos más entre los dos. Eh, pues con eso hubiera solucionado bastante vuestros problemas. Bueno, y que me llevas, <risa> y que, y que me llevas un bate y un machete también. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, bueno, que... En, es, en ese asunto, ver un arma ilegal, llevar un bate, uy, yo no lo termino de ver. Ya, caballero, pero yo la cumplo la las normas, no... De la ciudad de Solazón. Déjame no, ayudarle. No, no, no me estoy quejando de nada, le, le aseguro. Estoy dando mi, mi opinión. Eh, pues, tío, por favor, dile me gusta conmigo. Todo, yo, por ejemplo, bueno, lo del bate eh, lo veo una tontería, eh, pero cuchillo no. Sí, la verdad es que sí. Escucha, ¿tú te crees que yo puedo salir de tu coche así, tío? ¿Tú lo ves normal esto? Yo, eso es cosa de magia, de coche, yo de eso no entiendo. Alucino, tío. Qué manera de romper. Pero yo que... Yo lo he hablado tal y me han dicho que no se puede hacer absolutamente nada con eso. No sé si habrá leído mi mensaje. Claro. Eh, ¿cuándo? ¿Dónde? Igual, igual. Todo lo hablamos. Ah, vale, no, no me enteraré nada, no me enteraré nada. Voy a lo primero. Pase por aquí, señor Ball, y espere a que terminemos con su compañero. Cosa, Dígame. Eh, Desespósame para que me la ponga en las manos y se me quite. Anda. Sin problema. Ay, chico, cero. Voy a proceder a... ¿Qué le hago? Multa, Ay, gracias, tío. Está... Nada, hombre. ¿Y cuál es el límite? Porque al chico que me compró me dijo que era 20. Buenas, caballeros. Le bueno, comento. Caballero, el, el consumo propio está permitido en este país cuando no supere la cantidad de 9. ¿De acuerdo? Joder, me dijo 20 el hijo de... Caballero. Pues lo siento, pero le engañaron. Eh, no, claro. Vamos a la sala de abajo. Ah, vale, perfecto. Lo, lo haré mayor. Acompáñame. Pero. ¿Tan cara es la multa de aquí el de esto? Está establecida por norma. Oye, pero no busco. Solo hago mi trabajo. Acompáñame, caballero. Eh, señor Ball, intente pasar por esta puerta. No sé si le dejará. Vale. Eh, ¿lo metemos este también acá? Sí, perfecto, señor Ball. Póngase ahí. Pero... Contra la pared luminosa. Voy a quitarle el bate, ¿de acuerdo? Y luego le podré quitar la esposa. Entendido. Vale, la pistola y eso te lo devolveré cuando acabe todo, ¿de acuerdo? Pues está la esposa. Muchas gracias, agente. Perfecto, voy a quitarle la esposa. Voy a hacerle una foto. Vas, cabrón, pero te la has bajado. Yo no, yo la he metido aquí, en plan... No, 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 señor Ball. En plan. No vale mucho nada, Mike. Es comisaría, aquí eso para la, entrevi la entrevista con las fans. Tengo, tengo 
Alma, tengo alma de rapero, agente, y en sí. cuanto veo luces y fotos, no lo estabas procesando, me, me, me emociono, no, agente, perdóneme, perdóneme. Su, su hermano me hizo lo mismo, no se preocupe, veo que es cosa de familia. La costumbre, agente, la costumbre. Pero, pues, es mi rap... sí. eh, acercaros al... La... Marcadme... La caja amarilla, anda. La caja amarilla, bueno. No, marcadme. Hago un trabajo legal. Voy. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pero que no he hecho nada, ¿por qué se me ha parado? Tiene que ser policía. A mí también me ha pasado eso, y un poco más. Ay, chacho, corbuto, que casi me mata con el Eli. Controla, corbuto, controla. Tómatelo con calma. Se va a cargar a cuatro policías de un golpe, el tío. Me ha quitado todos de policía. Uy, qué susto. Sí, eso ha sido, ha sido. Eh, eh mira, Leli, mira, Leli, míralo, míralo. En la caja, eh. Reventarlo, reventarlo. Pa, 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 pa. Ah, hermano, eh. Ah, hermano. Ahí, ahí, dale, dale. Seguí. Enfrente mía, seguí. Yo estoy por el suelo para coger. Yo no tengo, no tengo, no tengo ángulo. La pistola está allí y no le pega. Voy, voy. Tienes que girarlo un poquito más. Si tiras un poquito más a la derecha, mi ángulo le doy. Sofía, estás por la autopista. Sí. Estoy por la autopista. Corre más que el nuestro, ¿no? Sí. Porque va por abajo. Ahora, ahora, ahora. Nada, nada, ahí, 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 Míralo, míralo. Eh, ¿Alguien se tira por él o cómo va la cosa? <risa> ¡Vale, Cristian! ¿Cómo? No, tío, en serio. Salta con la X. Con la X te tiras en plano. ¿Por dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enfrente, enfrente nuestra, enfrente, enfrente nuestra. No puedo, yo estoy conduciendo a Leli, eh. Sigue, sigue estando ahí, es un calvo, eh. Sí, sí, está ahí. No, 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 tranqui, 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 controla a ti. Pero es que, ¿qué hacemos? En plan. No, 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 si tiene que ir hacia la orilla, si no es power game. Bueno, eso aquí el power game es muy relativo. Ahí está. Policía de los Santos, intente llegar a la orilla. Ya, no, cabrón. Pégale, pégale con el taser, eh. Salto, eh. Eh, a ver si te va a matar, loco. Cuida la, la hélice. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! <risa> ¡Ay, ay, 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 <risa> Ay. Bueno, al menos lo tenemos detenido. ¿eh? <risa> lo tenemos, ¿no? Al menos. Ay, el Cristian. ¿Lo, ¿Lo has detenido? ¿Quién se ha tirado? No, tú el primero, pero el segundo que se ha tirado, ¿quién era? Pues si yo he visto a alguien que se ha tirado, loco. ¿Qué? No joda, ¿y dónde está el tío? Yo he muerto. Pero ¿por qué no lo decís nada? Eso digo yo, no te calles, coño. Ya no lo veo, tío, eh. 
¿Qué persecución? ¿Se está dando la fuga? Ah, lo tengo aquí, eh. Ah, vale, vale, vale. vale. ¿Lo tiene? Pósalo, voy a por el Cristian, ¿vale? Cristian, aguanta. Cambio. Voy. Voy nadando, ¿eh? Como me ataca un tiburón, ¡Oh, oh! la he liado. Manda un aviso a Dizzy para Lucía que nos recoja un coche. Le da sin bueno. que lea al R, tío. Al LS y he bajado un poco. ¡Voy, Cristian! No pues mira, mira si tiene que estar dura el agua para meterme esta hostia. Para vale, pues si es que oigo, me he ido un. ¿Aguantáis un poquito? Porque yo me veo con patrulla. Sí, 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 sin problema. Pues voy a ver un patrulla. Yo es que estaba cerca de para. Es el Florentino, Estoy intentando salvar a Cristian. Pues tengo que ir a la comisaría de la ciudad. Estoy llegando, Cristian. El agua está muy fría. ¡Cristian! Bueno, voy a ir un ratito, eh, Ana. Pásalo bien. Estoy a 3 km de la izquierda. ¿Dónde está la orilla? Por allí, ¿no? ¡Ay, que no puedo nada rápido! Voy a tardar un huevo. Bueno, con que no. Con que no le ataque un tiburón me vale. Llámale, llamar al MS o algo, ¿no? Policía para MS. Sí, sí, lo voy a llamar. Parece que tengamos antenas en la cabeza. Eso es para llamar al tiburón. Policía para MS. De una. Aquí MS, policía. Eh, estábamos en una persecución de un helicóptero robado y lo hemos podido pillar, pero estamos un poco aquí tirados. Uno de la gente está bastante herido, ¿vale? Le mando un aviso para ver si puede venir en helicóptero. De acuerdo, un momentito, por favor. Vale. Eh, envía un aviso ahora cuando te diga, Raya. Para el MS. Sí, mientras llega el MS, voy a ver la Ay, tío. Eh, que ahora cuando te diga, envía un aviso, un aviso al MS. Sí. <coughs> cuando me diga, te envío el aviso al MS. No, no, te la mando ahora mismo. Mándasela a Raña, al MS. Voy, voy. Hola, que he muerto, venga ya. Espérate, estoy yo aquí, te salvo también. No, no, yo he muerto. No, si te mueres y te desconectas, se te cae, mm. se cae lo que es de él, te vas al hospital. Voy, vamos, Cristian. Llegamos, Cristian. Avísame cuando le llame al MS. Ya, ya te ha enviado el aviso al MS. ¡Oh, Dios mío, Cristian! Vale, ya estoy viendo para allá. Bueno. No tienes RP. No jodas, espérate. Pero es mejor que te lo haga. ¡Apartarse! No, me parece porque te acuerdo. ¡Dios mío, Cristian! La roca, eso, eso. Vale, manda el aviso ahora, porfa. Sí, sí, oye, tío, agente raya, de localización. Ah, pues no me sale. Voy otra vez que lo he aceptado yo. Pues yo tampoco. ¿Os mando que localicen donde estoy? ¿Sí? Eh, sí, a ellas, que yo, yo veo la estrella cuando las mando. Bien. Intenta ponerte en una esplanada, que va a venir el MS con el Eli. Es que. Vale, me voy girando para abajo. Vale. Ahí está. Vale, estoy a 3 kilómetros. ¡Vámonos, Cristian! Estoy con sirena, porque. Tío, para saltar al papo, ¿qué? ¿Sale F1? Sí. No lo suelta. Ay. ¿De acuerdo? Te va a salir muy caro el eh, coger helicóptero, caballero. Sí, eso lo mismo digo yo. ¿Dónde tiene el DNI? Aquí en el bolsillo de atrás, me parece. Eh, ¿Qué hay de malo en que yo sea piloto de helicópteros? Bajar el aire, tiempo de llegar a dos minutos. 10-4. Caballero, el único que tiene licencia aquí para manejar helicóptero es la policía o el MS. Y creo que no es usted ninguno de los dos. No, por desgracia no. Lo pues, que pasa... por ese motivo, no, básicamente no puede coger un helicóptero. Licencia, pero está en trámites, aún no me la han convalidado, ¿sabe usted? 